हेलो एवरीवन लास्ट क्लास हमने जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में डिस्कस किया था अबाउट द स्कैनर द क्वेश्चन जो स्कैनर में थे आज का हमारा डिस्कशन जैसे आप देख ही सक रहे हो हमारा चैप्टर सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे है एक थोड़ा सा हमें समाव ये चैप्टर कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि हम जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट होते हैं वो थोड़ा सा शायद डिफर करते हैं तो आज का हमारा डिस्कशन हम सेल ऑफ गुड्स के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं या मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे या आरटीपी में जो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस दिया था इनका जो कंपाइलेशन है जिसको हमने स्कैनर बोला है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट आपको ऑलरेडी पता है कि मैं आपको जो थियरी क्वेश्चन है वो डिस्कस नहीं करूंगी बिकॉज उनका स्ट्रेट आंसर होता है हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है Explain the term delivery and its forms. Explain the term delivery and its form. So, सबसे पहले हमें पता है what is delivery? Delivery का मतलब है voluntary transfer of the possession of the goods. Form कितने form है We have three types of delivery: actual delivery, symbolic delivery, and constructive. Actual क्या है Physical goods transfer हो गया Symbolic क्या है Means of obtaining the goods are given. And uh, constructive क्या है Without any physical movement, the goods are delivered from the seller to the buyer. so moving on to the next question moving on to the next question <coughs> explain the term goods and other related <coughs> terms term goods hame section 2 sub section 7 ka jo definition hai wo dena hai goods means any movable goods other than money and actionable claims anything which is a part of the land like growing crops grass trees kuch bhi jo land ka part hai agar hum unko land se detach karke sell kare to wo goods hai but agar hum unko land ke sath sell kare to wo goods nahi mana jata hai रिलेटेड टर्म्स एक्शनेबल क्लेम्स को डिफाइन किया गया था कि वो गुड्स नहीं है एक्शनेबल क्लेम क्या है इट इज एनी अनसिक्योर डेट विच कैन बी एनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन थर्टी वेदर गुड्सिंग टू सेल बट बिफोर सेल इज अफेक्टेड नाउ ये जो डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स है यहां पर दो केसेस आता है एक तो है हमारा बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट एक तो है हमारा बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट दो इसमें यहां पर क्वेश्चन पूछा नहीं है बट क्योंकि ये क्वेश्चन आया है सो लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑल्सो बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इन रिस्पेक्टिव की आपके गुड्स अनसर्टेन गुड्स हो या आपके गुड स्पेसिफिक गुड्स हो अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले ही गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट सिंपली वॉइड है बट आफ्टर अग्रीमेंट बिफोर सेल आफ्टर अग्रीमेंट बिफोर सेल यहां पर एक्ट ने वेरी स्पेसिफिकली किसके बारे में बात किया है स्पेसिफिक गुड्स के बारे में बात किया है आफ्टर अग्रीमेंट बिफोर सेल मतलब क्या इट्स एन अग्रीमेंट टू सेल मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि सेल होगा बट अभी तक सेल हुआ नहीं है सेल एक फ्यूचर डेट में होगा तो जब हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि सेल होगा एंड वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए तो जब मैंने गुड्स को आइडेंटिफाई कर लिया तो कोई दूसरा गुड्स तो वो गुड्स हो नहीं सकता है तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा वहां पर कॉन्ट्रैक्ट सिंपली वॉइड हो जाएगा लेकिन यहां पे सिर्फ स्पेसिफिक गुड्स के बारे में बात किया अनअसर्टेन गुड्स के बारे में नहीं अगर अनअसर्टेन गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं अगर अनअसर्टेन गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं डजन मेक अ डिफरेंस द कॉन्ट्रैक्ट इज एब्सोल्यूटली वैलिड और इसका लॉजिक ये है कि प्लीज आप समझो जब मैंने गुड्स आइडेंटिफाई नहीं किया तो आप मुझे ये गुड्स दो या कोई और गुड्स दो जो ये सेम गुड्स है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है जब मैंने गुड्स को आइडेंटिफाई किया कि मुझे यही गुड्स चाहिए तो अगर ये लॉस हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा बट अगर मैंने आपको सिर्फ बोला है कि मुझे एक पेन चाहिए तो आप मुझे ये पेन दो या ऐसा ही सेम दूसरा पेन दो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वहां पे अगर गुड्स डिस्ट्रॉय भी हो जाए कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट नॉट अफेक्टेड द कॉन्ट्रैक्ट इज एब्सोल्यूटली वैलिड आई होप समझ में आ गया मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट आर द रूल्स रिलेटिंग टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स आपके अगर आप सिंपल है तीन तरीके से एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स होता है वही सेम कंडीशंस है जो वहां पे आपने सेल ऑन रिटर्न बेसिस में किया था अगर मैंने सेलर को बता ही दिया मैं गुड्स रख रही हूँ या मैंने टाइम के बाद में रीजनेबल टाइम या स्पेसिफाइड टाइम के बाद में गुड्स को अपने पास ही रख के रखा या फिर मैंने ऐसा कोई एक्ट किया जो एक ओनर करता है गुड्स के साथ तो मैंने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया दीज आर द रूल्स रिलेटिंग टू डिलीवरी ओके स्टेट ब्रीफली द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अंडर द अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट अगर एसेंशियल एलिमेंट की बात करते हैं अगर आप डेफिनेशन देखोगे डेफिनेशन से ही हमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स पता चलता है व्हेन व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाई द सेल ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द गुड्स टू दी बायो फॉर अ प्राइस 
तो इसका मतलब सेलर एंड बायर मतलब दो पार्टीज होना चाहिए सेलर एंड बायर कौन है सेलर हु सेल्स और अग्रीज टू सेल कौन है बायर हु बाइज और अग्रीज टू बाई उसके बाद में किस चीज की ओनरशिप ट्रांसफर होगी गुड्स की ओनरशिप सो हमेशा गुड्स होना जरूरी है गुड्स का मतलब क्या है मूवेबल गुड्स उसके बाद में किस चीज के लिए ट्रांसफर होगी प्राइस के लिए ट्रांसफर होगी मतलब क्या कंसिडरेशन प्राइस में होना मैंडेटरी है प्राइस मतलब ओल्ड रेयर कॉइन्स अभी जो तीन साल पहले हमारा टू एंड हाफ ईयर्स पहले जो हमारा डीमोनेटाइजेशन हुआ था उसका अगर हम लोग करेंसी नोट यूज करें तो वो फिर नहीं चलेगा क्योंकि वो अब करेंसी नोट नहीं है करेंसी मतलब नोट मतलब या मनी का मतलब क्या हुआ जो लीगल टेंडर है हमारी कंट्री का जो अभी चल रहा है जो अभी यूज में है उसको हम बोलते हैं क्योंकि ओल्ड रेयर कॉइन्स तो अपने आप को गुड्स माना जाता है जब गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है वो बाटर सिस्टम होता है जब मनी इन एक्सचेंज ऑफ मनी होता है वो एक्सचेंज होता है बट जब गुड्स इन एक्सचेंज ऑफ मनी होता है तब वो सेल होता है हाँ लेकिन एक्ट बहुत क्लियरली बोलता है कि अगर आपने आपको पैसे पार्टली कैश या पार्टली गुड्स में मिला है तो वो चलेगा वो सेल है लेकिन अगर टोटली आपको गुड्स में मिला है काइंड में मिला है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं माना जाएगा फिर ट्रांसफर जनरल प्रॉपर्टी का होना चाहिए स्पेशल प्रॉपर्टी का नहीं स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ किसी थर्ड पार्टी का प्रॉपर्टी पे चार्ज होना गुड्स पे चार्ज होना जैसे आपने किसी को प्लेज कर दिया तो मैं अगर मैंने अपने गुड्स किसी को प्लेज किए मैं अपना पार्ट ऑफ दी ओनरशिप आपको दे सकती हूँ बट उसका प्लेज वाले का जो स्पेशल राइट्स है वो आपको तब तक नहीं दे सकती हूँ जब तक उसके राइट्स हट ना जाए एंड हाउ कैन आई रिमूव दोज राइट्स बाई पेंग हेम ऑफ उसके बाद में एप्सल्यूट हो सकता है या कंडीशनल हो सकता है दैट मीन्स मैंने कोई ऑफर ने कोई कंडीशन ना भी दिया हो या सब्जेक्ट टू कंडीशन भी हो सकता है एंड लास्ट क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट है कॉन्ट्रैक्ट के सारे इसेंशियल इसमें प्रेजेंट होना मैंडेटरी है ओके कंडीशन एज टू मर्केंटेबिलिटी एंड कंडीशन एज टू होलसमनेस मर्केंटेबिलिटी क्या होता है गुड्स सेलेबल या यूजेबल स्टेट में होना चाहिए गुड्स क्या होना चाहिए सेलेबल या यूजेबल स्टेट में होना चाहिए तब वो मर्केंटेबल होता है अगर पैकिंग डिफेक्टिव हो वो भी गुड्स को अनमर्केंटेबल बना देता है तो अगर डिफेक्टिव पैकिंग है आपने चिप्स की पैकेट खरीदी उसमें वैक्यूम नहीं है एंड उसमें एक होल है एंड देर इज नो वैक्यूम आई यू बाउंड टू बाई नहीं है ही नहीं मर्केंटेबल लेकिन अगर आपका पर्सनल आप किसी चीज से एलर्जिक हो तो वो गुड्स को अनमर्केंटेबल नहीं बनाता है पर्सनल एलिमेंट किसी का गुड्स को अनमर्केंटेबल नहीं बनाता है ये जो होलसमनेस है दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द रूल ऑफ मर्केंटेबिलिटी क्यों हम बोलते हैं दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द रूल ऑफ मर्केंटेबिलिटी क्योंकि होलसमनेस में सिर्फ ईटेबल्स के लिए कि मर्केंटेबल के साथ साथ वो कंज्यूमेबल होना चाहिए जैसे आपको बीच में देखा था कैडबरी में से वॉर्म्स निकल गए तो वो कंज्यूमेबल स्टेट में नहीं है तो गुड्स जो हम खरीदते हैं खाने के लिए उनका कंज्यूमेबल स्टेट दैट इज वो ऐसा स्टेट में होना चाहिए कि उसको बायर कंज्यूम कर सके तभी उसको होलसम माना जाएगा एक्सप्लेन द टर्म केवियर टेम्पर अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट वॉट आर दी एक्सेप्शन टू दिस रूल केवियर टेम्पर का मतलब क्या लेट द बायर बी वेयर मतलब क्या सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द गुड्स मेड बाई दी बायो वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो देखे गुड्स उसके लिए सही है कि नहीं है सेलर उसके लिए कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता है तो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है फॉर द रॉन्ग सिलेक्शन बायर इज बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट उसको वो कॉन्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा गुड्स रखना ही पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है सो so, इसका मतलब क्या है लेट द बायो बिवेर जिसमें आपका वो जो केस लॉ है वॉर्ड वर्सेज हॉब्स वो आपने सुना ही होगा जहां पे सेलर वॉज नॉट हेल्ड लाइबल फॉर द रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ द गुड्स मेड बाई दी बायो हाउ एवर आर देर एनी एक्सेप्शन टू दिस रूल ये देर आर एक्सेप्शन मैं अगर आपको सिंपल टर्म में अगर एक्सेप्शंस को याद रखना है तो उसको सिर्फ इस तरह से याद रखना हमारे जितने भी इंप्लाइड कंडीशंस हैं हमारे जितने भी इंप्लाइड कंडीशंस हैं कहीं पे भी केवियर टेम्पर अप्लाई नहीं करता है सेल बाय सैंपल हुआ गुड्स एज पर सैंपल नहीं है क्या आप गुड्स रिटर्न कर सकते हो यस yes. क्या सेलर बोल सकते नहीं भाई तेरे को गुड्स रखना पड़ेगा बिल्कुल नहीं सेल बाई डिस्क्रिप्शन हुआ है गुड्स एज पर डिस्क्रिप्शन नहीं है क्या आप गुड्स रिटर्न कर सकते हो बिल्कुल क्या आपको रखना पड़ेगा बिल्कुल नहीं सेल बाय सेल सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन हुआ है गुड्स एज पर सैंपल या डिस्क्रिप्शन नहीं है क्या आपको गुड्स रखना पड़ेगा नहीं उसके बाद में आपने अपना पर्पस बताया बायर सेलर को कि क्यों आपको गुड्स चाहिए फिर भी सेलर ने आपको ऐसा गुड्स दिया जो आपके लिए सूटेबल नहीं है क्या आपको गुड्स रखना पड़ेगा बिल्कुल नहीं आपने सेलर को देन लेट से आपने सेलर को बता दिया आई एम सो सॉरी आपने सेलर से गुड्स दिया जो मर्कन डबल नहीं है या होलसम नहीं है क्या आपको गुड्स को रखना पड़ेगा बिल्कुल नहीं यू कैन रिटर्न द गुड्स बैक सेलर ने फ्रॉड करके आपको गुड्स को सेल किया क्या आपको गुड्स रखना पड़ेगा बिल्कुल नहीं एंड दूसरा केस है इन केस ऑफ ट्रेड नेम या परचेज ऑफ ब्रांडेड
चलो फाइन फाइनली एक हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया राम कंसल्ट श्याम अ मोटर कार डीलर फॉर अ कार सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पस टू प्रमोट द सेल ऑफ इस प्रोडक्ट मतलब क्या उसने बताया कि उसको कार क्यों चाहिए श्याम सजेस्ट मारुति एंड राम अकॉर्डिंगली बाइज इट फ्रॉम श्याम द कार टर्न आउट टू बी अनफिट फॉर टूरिंग पर्पज क्या वो गुड्स को रिटर्न कर सकता है बिल्कुल कर सकता है ये है कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस ये है कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस फॉर द पर्पस ऑफ द बायो ये कौन सा कंडीशन है कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस फॉर द स्पेसिफिक पर्पस ऑफ द बायो इसमें तीन कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है सेलर को बता दिया जाता है दैट इज बायर सेलर को बता देता है कि मुझे गुड्स क्यों चाहिए उसके बताने के बाद वो गुड्स को सिलेक्ट नहीं करता है बट वो सेलर को ही बोलता है कि वो सेलर पे ही छोड़ देता है कि भाई तुम ही गुड्स सिलेक्ट करो मतलब वो पर्पस बताता है कि मुझे गुड्स क्यों चाहिए और वो सेलर को ही सिलेक्ट करने देता है गुड्स को एंड सेलर उन गुड्स में डील करता है ये जरूरी है इसलिए क्योंकि अगर मैं आज जाके मोबाइल डीलर को बोलूँ कार दो वो कार के फीचर्स या इन एंड आउट्स को नहीं जाने का बट एक कार डीलर कार के इन एंड आउट्स को जाने का तो जब बायर इफ द बायर Specifies to the seller the reason of his purchase depends upon the seller's skill and judgment and the seller deals in such goods. वहाँ पे implied है कि seller वही goods देगा buyer को जो buyer को suit करे. अगर वो ऐसा goods ना दिया जो buyer को suit करे, is the buyer bound by the contract? No. Can he return the goods back? Yes. यहाँ पे आप देखो तीनों condition apply करते हैं. क्या उसने बताया था reason of his purchase? Yes. क्या वो car dealer था? Yes. देखो यहाँ पे लिखा है motor car dealer था वो. एंड क्या सेलर खुद सेलेक्ट करता है या बायर इंटरफेयर करता है नो बायर उस पर डिपेंड करता है शाम सजेस्ट मारुति एंड राम अकॉर्डिंगली बाइज इट अकॉर्डिंगली बाइज इट मतलब वो डिपेंड करता है सेलर की स्किल पे कि भाई तुम ही सेलेक्ट करके दो सो इन दिस केस राम इज देयर फॉर इन टाइटल टू रिजेक्ट द कार एंड हैव द रिफंड ऑफ द प्राइस ओके द नेक्स्ट वन There is no implied warranty or condition as to quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under a contract of sale. Discuss the significance and state the exceptions if any. Actually, ये दोबारा question मेरी गलती है मैंने दिया. ये same है वही caveat emptor and उसके exceptions. तो हम इसको नहीं discuss करेंगे. हमने already discuss कर लिया. Okay. For the purpose of making uniform for the employees, Mr. Yadav bought dark color, blue colored cloth from Vivek, but they did not disclose to the seller the purpose of the purchase. यहाँ पे Mr. Yadav ने Vivek से cloth खरीदा, but उन्होंने उसको ये नहीं बताया कि उनको वो cloth क्यों चाहिए. क्या condition apply होगा? बिल्कुल नहीं होगा. क्या apply होगा? Caveat emptor. Let the buyer beware. If the following conditions are, देखो यहाँ पे सेम वही तीनों कंडीशन दिए हुए स्पेसिफिक पर्पज ऑफ दी बायर जो हमने वो कार वाले में देखा द पर्पज फॉर विच ही सप्लाइंग द गुड्स द बायर रिलाइज ऑन हिज स्किल एंड द सेलर डील्स इन दोज गुड्स बट इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर नॉट फुलफिल द सेलर हैज नो ऑब्लिगेशन टू सप्लाई गुड्स विच आर सुटेबल फॉर द बायर्स पर्पज फॉर इट इज द बायर्स ड्यूटी टू सी दैट द गुड्स आर सुटेबल टू हिम इफ ही फेल्स टू चेक द सुटेबिलिटी He cannot hold the seller liable and shall be bound by the contract. तो यहां पर क्योंकि उसने reason नहीं बताया seller की कोई responsibility नहीं है So the buyer will not succeed in getting any remedy from the seller. I hope समझ में आ गया चले next question पे Distinguish between a condition and a warranty. When shall a breach of condition be treated as a breach of warranty? Condition and warranty condition essential है warranty collateral है क्योंकि कंडीशन इसेंशियल है इसका ब्रीच हुआ तो हम क्या कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हैं प्लस डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं अगर हुआ तो वेर एज क्योंकि वारंटी कोलैटरल है हम डैमेजेस ही क्लेम कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकते ब्रीच ऑफ कंडीशन ब्रीच ऑफ वारंटी बन सकता है बट ब्रीच ऑफ वारंटी किसी भी कंडीशन में ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं बन सकता कब कब वारंटी बन जाता है कब कब कंडीशन को हम वारंटी बना सकते हैं या इट्स ट्रीटेड एज अ वारंटी पहला जब मैं अपनी बेनिफिट के लिए ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी बना दूं मैं अपनी बेनिफिट के लिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस गुड्स को रखना मेरे लिए बेनिफिशियल है मुझे कैंसिल नहीं करना है तो मैं अपनी बेनिफिट के लिए अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी बना दूं तो कंडीशन क्या बन जाता है वारंटी बन जाता है सेकेंड केस जब देर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बट मुझे पता नहीं है कि आई डोंट नो आई एम अनअवेयर मुझे पता नहीं था कि मुझे पूरा कैंसिल करने का राइट है एंड मैंने सिर्फ डैमेजेस क्लेम किया 
तो वहां पे बाई इग्नोरेंस मैंने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी बना दिया तीसरा कॉन्ट्रैक्ट सेपरेबल नहीं है या तो आप पूरा एक्सेप्ट करो या पूरा कैंसिल करो तो वहां पे अगर आप पार्ट को एक्सेप्ट करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाता है या आप पार्ट को कैंसिल करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वैलिड हो जाता है एंड लास्ट कंडीशन वहां जहां पे कंडीशन इज एक्सक्यूज बाय लॉ दैट इज इट बिकम्स इलीगल बाय लॉ कुछ भी रीजन से अब उस कॉन्ट्रैक्ट को हम फुलफिल नहीं कर सकते राधर देन से ये वारंटी बन जाता है वी शुड से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज ही हो जाता है क्यों डिस्चार्ज हो जाता है क्योंकि अगर वो अनलॉफुल हो गया तो इट्स सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी एंड सुपर वीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में मैं डैमेजेस भी क्लेम नहीं कर सकती वेर एज वारंटी गिव्स मी अ राइट टू क्लेम द डैमेजेस आई होप आपको समझ में आ गया सो so, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिस्टर सैम्यूल अग्री टू परचेज हंड्रेड बेल्स फ्रॉम मिस्टर वरुण आउट ऑफ हिज लार्ज स्टॉक एंड सेंट हिज मैन टू टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड्स दे कुड पैक ओनली सिक्सटी बेल्स लेटर ऑन they were uh, there was an accidental fire and the entire stock was destroyed including 60 bales that were already packed referring to the provisions of the sale of goods act uh, i'm so sorry explain as to who will bear the loss and to what extent sabse pehla yahan pe goods by description hai to ye kya ho gaya unascertained goods hai now in case of unascertained goods goods ki ownership kab transfer hoti hai when the goods are ascertained and appropriated असर्टेन का मतलब क्या हुआ गुड्स को अलग करके रखना एंड अप्रोप्रिएट का मतलब क्या हुआ फाइनल डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू दी बायो अब यहां पे समझो यहां पे क्या हुआ है एंड सेंट इज मेंट टू टेक द डिलीवरी दे कुड पैक ओनली 60 बेल्स जो 60 बेल्स पैक हो गया वो ऑलरेडी अप्रोप्रिएट हो चुका है क्योंकि यहां पे जो बंदे हैं वो जो इन जो मैन आए हैं टू टेक द डिलीवरी वो किसके एजेंट है बायर के तो बायर के एजेंट ने अगर गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया तो किसने एक्सेप्ट कर लिया बायर ने एक्सेप्ट कर लिया जो 60 बेल्स उनके सामने पैक हुए हैं वो गुड्स ऑलरेडी अप्रोप्रिएट हो गए मतलब उसकी ओनरशिप ऑलरेडी बायर को चली गई तो जब इसकी ओनरशिप बायर को चली गई तो इसका लॉस कौन बेर करेगा बायर बेर करेगा वेर आज जो रेस्ट हमारा फोर्टी है क्योंकि वो अभी तक अप्रोप्रिएट नहीं हुआ है उसकी ओनरशिप अभी भी किसके पास है सेलर के पास है तो क्योंकि इसकी ओनरशिप सेलर के पास है इसका लॉस कौन बेर करेगा सेलर बेर करेगा एज पर सेक्शन 26 सिक्स ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट अनलेस अदरवाइज अग्री द गुड्स रिमेन एट द सेलर रिस्क अंटिल द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू दी बायो बट वेन द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू दी बायो गुड्स आर एट द बायो रिस्क हमें पता ही ऑलरेडी राइट की जब तक सेलर के पास ओनरशिप है सेलर बेर करेगा बट एक बार बायर को मिल गया बायर के पास रिस्क चला जाएगा Section 18 read with section 23 of the act provides that in a contract for sale of unascertain goods property in the goods is transferred only after the goods are ascertained and when there is a sale of unascertain of future goods is transferred only when the goods are in a deliverable state and are unconditionally appropriated to the contract section jitne yaad nahi rahe to it's okay aap usko leke tension mat karna please try to understand ki सेक्शन uh, अगर याद नहीं रहता है तो रॉन्ग सेक्शन लिखने से अच्छा है हम सेक्शन नहीं लिखे सो शैल बी डन इधर बाय द सेलर विद द कंसेंट ऑफ द बायर और द बायर दैट इज अप्रोप्रिएशन क्या होता है इट इज लाइक यू नो सिलेक्शन ऑफ द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज दैट इज बायर सेलर के कंसेंट से या सेलर बायर के कंसेंट से अब यहां पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया क्योंकि 60 बेल्स ऑफ गुड्स जो है वो ऑलरेडी अप्रोप्रिएट हो गया बायर के प्रेजेंस में बायर के एजेंट के प्रेजेंस में तो उसकी ओनरशिप बायर को चली गई तो उसका लॉस कौन बेर करेगा बायर बट जो 40 है उसकी ओनरशिप अभी भी सेलर के पास ही है एंड वो सेलर बेर करेगा चलो सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जे द ओनर ऑफ अ फियाट कार वॉन्ट्स टू सेल इस कार फॉर दिस पर्पज ही हैंड्स ओवर द कार टू पी अ मर्कटाइल एजेंट फॉर द सेल एट अ प्राइस ऑफ नॉट लेस देन फिफ्टी The agent sells the car for forty thousand to A, who buys the car in good faith and without notice of the fraud. P misappropriated the money also. J sues A to recover the car. ये अगर आपको याद है नेमो डैट क्वार नॉन हैबिट का सबसे फर्स्ट वाला एक लोचा जो था एंड याद है ना हमने मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वीडियो में बोला था मैं लोचा किसको हम किसको लोचा बोलते हैं लॉ में तो उसमें जो फर्स्ट वाला लोचा था सेल बाय योर मर्केंटाइल एजेंट ये उसका केस है वो क्या बोलता है तीन कंडीशन फुलफिल होना चाहिए मर्केंटाइल एजेंट एक्टिंग इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस इसका मतलब क्या है कुछ उसका काम ही है मर्केंटाइल एजेंट का सेकेंड हैज दोजेशन ऑफ द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ द ओनर मतलब उसके पास गुड्स कैसे आया ओनर के कंसेंट से सेल्स एड टू अ बोनाफाइड थर्ड कंडीशन क्या है सेल्स एड टू अ बोनाफाइड परचेज मतलब वो एक बायर जो गुड फेथ में गुड्स को परचेज कर रहा है बिलीविंग की सेलर के पास राइट से सेल करने का उसने अगर गुड्स को खरीदा है सेल वैलिड है एंड वहां पे ओनर जो रियल ओनर है उसका कोई रेमेडीज नहीं है अगेंस्ट द न्यू बायर अब यहां पे देखो 
जे द ओनर ऑफ अ पहले कंडीशन देख लेते हैं द एजेंट शुड बी इन पोजेशन ऑफ द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ द ओनर शुड सेल द गुड्स वाइल एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस एंड द बायर शुड एक्ट इन गुड फेथ ठीक है ये पॉइंट फोर उसी का कंटिन्यूएशन है गुड फेथ का एक्सप्लेनेशन है अब यहाँ पे देखो जे द ओनर ऑफ अ फियाट कार वॉन्ट्स टू सेल इस कार फॉर दिस पर्पज ही हैंड्स ओवर द कार टू बी अ मर्केंटाइल एजेंट मतलब क्या ये वाला कंडीशन फुलफिल हो गया द एजेंट इज एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस अब यहाँ पे दूसरी चीज ही हैंड्स ओवर द कार मतलब इट इज विद द कंसेंट ऑफ द ओनर है कि नहीं है ये भी कंडीशन फुलफिल हो गया ए हु बाइज द कार इन गुड फेथ मतलब क्या ही इज अ बोनाफाइड परचेज तीनों कंडीशन फुलफिल हो गया सेल वैलिड है कि नहीं है बिल्कुल वैलिड है बट अब आप बोलोगे मैम इसमें जे की क्या गलती है बट इसमें ए की क्या गलती है ए इज ऑल्सो नॉट एट फॉल्ट तीनों कंडीशन फुलफिल हुआ ए को ओनरशिप ले बट मैम जे क्या करेगा जे जाके पी को श्यू करेगा फॉर डैमेजेस फॉर प्राइज वॉट एवर बट वो ए से गुड्स रिकवर नहीं कर सकता सो द सेल इज वैलिड एंड जे कैन नॉट रिकवर द कार फ्रॉम ए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट नाइनटीन थर्टी स्टेट द सर्कमस्टांसिस विच अंडर विच गुड्स आर डिलीवर टू द बायर ऑन अप्रूवल और अदर सिमिलर टर्म्स द प्रॉपर्टी पास टू दी बायर तीन कंडीशन है अभी हमने एक्सेप्टेंस वाले में डिस्कस किया था एंड द बायर सिग्निफाइज इज अप्रूवल वो सीधा जाके सेलर को बोल दिया कि भाई मैं गुड्स रखने के लिए रेडी हूं दूसरा कंडीशन क्या है वो रिटेन्स द गुड द गुड सॉरी आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द टाइम या कोई टाइम फिक्स नहीं है तो आफ्टर द रीजनेबल टाइम तो उसने गुड्स कुछ बोला नहीं लेकिन उसको गुड उसने गुड्स को रिटेन करके रखा बियॉन्ड द स्पेसिफाइड टाइम और द रीजनेबल टाइम या फिर ही डज एनी एक्ट विच एन ओनर कैन डू विच इज इक्वल टू एक्सेप्टिंग द गुड दैट इज विच इज इनकन्सिस्टेंट इनकन्सिस्टेंट विथ ओनरशिप मतलब वो ऐसा कोई काम करता है जो ओनर कर सकता है नाउ मिस प्रीति ओन द मोटर कार विच शी हैंडेड ओवर टू मिस मिस्टर जोशी ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस आफ्टर वीक मिस्टर जोशी प्लेज द मोटर कार टू मिस्टर गणेश आप मुझे एक बात बताओ क्या मैं अपने गुड्स प्लेज कर सकती हूँ पड़ोसियों के गुड्स को भी लाके प्लेज कर दूँ ऑब्वियसली मैं अपने ही गुड्स को प्लेज कर सकती हूँ तो यहाँ पे जब मिस्टर जोशी ने मिस्टर गणेश को गुड्स प्लेज पे दिया इसका मतलब क्या उन्होंने एक ऐसा एक्ट किया जो एक ओनर कर सकता है and in this case what has he done he has fulfilled point 3 to ye kya ho jayega sale now miss preeti now claims back the motor car from mr ganesh will she will she succeed absolutely no the sale is already done miss preeti cannot claim back the motor car from mr ganesh but she can claim the price from mr joshi only correct or not yes usko price zarur milega mr wo bhi mr ganesh se nahi kyun privity of contract मिस्टर गणेश एंड मिस ज्योति का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मिस ज्योति सॉरी मिस प्रीति का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है मिस प्रीति का कॉन्ट्रैक्ट मिस्टर जोशी के साथ है तो वो जोशी से प्राइस क्लेम कर सकती है लेकिन मिस्टर गणेश से उसका कोई राइट्स नहीं है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द टर्म अनपेड सेलर अंडर द सेल ऑफ गुड एक्ट वेन कैन एन अनपेड सेलर एक्सरसाइज द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट ओके अनपेड सेलर कौन है जिसको पैसे नहीं मिले हु हैज नॉट रिसीव द प्राइस ऑफ द गुड्स वाई हैज नॉट रिसीव द प्राइस ऑफ द गुड्स बिकॉज द बायर डिड नॉट पे और ही हैड मेड द पेमेंट बाई अ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट विच हैज दिस ऑनर्ड सो वेन कैन ही एक्सरसाइज इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट वेन द वेन ही इज अनपेड द गुड्स आर इन ट्रांसिट दे हैव नॉट बीन रिसीव बाई द बायर एंड द बायर बिकम्स इन सॉल्वेंट तो इन दैट केस द सेलर कैन एक्सरसाइज इज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट Referring to the provision, state the rules provided to regulate the sale by auction. Sale by auction के क्या क्या rules है Goods अगर lots में sell किया जाता है तो हर एक lot को एक separate contract माना जाएगा Sale complete होता है fall of hammer में Reserve या upset price, upset बोले तो upset नहीं Preset price होता है कि इतना तो auction जाना ही चाहिए अगर इसके below हम goods को sell नहीं करेंगे सेलर या इसका एजेंट बिड कर सकता है ऑप्शन में लेकिन उसको पहले से बताना पड़ेगा कि हम बिड करेंगे रिजर्व हिज राइट्स टू बिड ही हैज टू रिजर्व ही हैज टू स्पेसिफाई दैट ही इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द ऑफ द ही इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द बिडर्स एंड अगर उसने ये नहीं बताया तो फ्रॉड है एंड अगर फ्रॉड है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा वॉइडेबल उसके बाद में अगर वो एक से ज्यादा बिडर्स अपॉइंट करता है क्यों अपॉइंट करता है कि ऑब्वियसली uh, एक से ज्यादा बिडर अपॉइंट करने का मतलब ही यही है कि आप रिटेंडेड बिडिंग करवाना चाहते हो तो उस केस में सेल क्या हो जाएगा वॉइडेबल बिकॉज वो फ्रॉड है सेल इज वॉइडेबल एंड एनी अग्रीमेंट नॉकआउट अग्रीमेंट दैट इज अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर बिडर्स की वी वॉन्ट बिड अगेंस्ट ईच अदर लास्ट नॉकआउट अग्रीमेंट वॉट इज नॉकआउट अग्रीमेंट अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर बिडर्स दैट वी वॉन्ट बिड अगेंस्ट ईच अदर इट्स अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड हेंस इट इज वॉइड चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ ल
when the seller has sold the goods to the buyer but has the possession of the goods and becomes unpaid why he becomes unpaid because he has not received the whole price of the goods why he has not received the whole price of the goods because the buyer has not paid in what condition there was a credit period which has expired there was no credit period buyer did not pay payment was made by a negotiable instrument which is dishonored and the last one is buyer has become insolvent in any of these cases if the seller does not get the price he becomes an unpaid seller unpaid seller <coughs> loses the rights of lien kis kis cases mein loses the rights of lien please ek cheez samajhiyega loses the rights of lien ka matlab ye nahi hai ki usne exercise kar liya aur lien khatam ho gaya nahi uska matlab ye hai ki ab lien exercise nahi ho sakta uska right of lien khatam ho gaya वैसे लीन का मतलब क्या होता है टू रिटेन दी पोजेशन तो सेलर ने अगर गुड्स को सेल कर दिया बट गुड्स अभी भी उसके पास है वो अनपेड हो गया तो वो गुड्स अपने पास ही रखेगा बायर को नहीं देगा किस किस केसेस में ये राइट उसका खत्म हो जाता है कब अगर उसने गुड्स को कैरियर में लीन का मतलब है रिटेन मेरे पास है तभी तो अगर मैंने कैरियर में दे दिया तो खत्म ही हो गया राइट नहीं एक्सरसाइज कर सकता बायर ने अगर पेमेंट कर दिया या ऑफर करता है कि मैं पेमेंट करने के लिए रेडी हूं तो भाई मैंने इसीलिए गुज रखा है क्योंकि तुमने पेमेंट नहीं किया अगर आप पेमेंट कर दोगे तो मैं गुज को किस राइट पे रख सकती हूँ थर्ड बायर हैज लॉफुली बायर और हिज एजेंट हैज लॉफुली अक्वायर्ड द गुज या फिर बाई स्टॉपल और वेवर ना डिफरेंसेस क्या एक चीज और है डिफरेंसेस के आंसर अगर यहाँ पे देखोगे मैंने इसको पॉइंट या पैरा फॉर्म में लिखा है एक्चुअली टेबल फॉर्म हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो इजी रहता है पढ़ने के लिए लेकिन आप जब प्रोफेशनल एग्जाम में आंसर्स लिखते हो आप डिफरेंसेस के आंसर टेबल फॉर्म में नहीं लिखोगे आपको इसी फॉर्म में आंसर लिखना है इट शुड बी नंबर फॉर्म दिस उसका डिफरेंस एक ही एक ही पॉइंट में दोनों का डिफरेंस दोगे या फिर आप उसको वैराज करके कंपेयर करोगे या फुल स्टॉप देखे सेकेंड सेंटेंस सो राइट ऑफ लीन क्या होता है राइट ऑफ लीन इज टू रिटेन वेर एज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांसिट इज टू रीगेन लीन के लिए गुड्स आपके पास होना जरूरी है वेर एज स्टॉपेज में गुड्स होना आपके पास आपके पास गुड्स होता नहीं है लीन हर केस में एक्सरसाइज हो सकता है बट स्टॉपेज सिर्फ एंड सिर्फ इंसॉल्वेंसी में एंड जहां लीन खत्म होता है वहां पे स्टॉपेज कैसे जब मैंने कैरियर को गुड्स दिया लीन खत्म हो गया बट क्या स्टार्ट हो गया स्टॉपेज चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन राम सेल्स टू हंड्रेड बेल्स ऑफ क्लॉथ टू श्याम एंड सेंस हंड्रेड बेल्स बाई लॉरी एंड हंड्रेड बेल्स बाई रेलवे Sham receives delivery of hundred bales sent by lorry, but before he receives the delivery of the bales sent by railway, he becomes bankrupt. Ram, being still unpaid, stops the goods in transit. The official receiver on Sham's insolvency claims the, claims the goods. Decide the case with reference to the provisions of the Sale of Goods Act. Now, in this case, please try to understand. सबसे पहला unpaid seller कब in uh, sorry कब stoppage in transit exercise कर सकता है? When the goods are in transit, ये जो हंड्रेड बेल्स बाई लॉरी है वो तो मिल गया तो इस पर तो नहीं कर सकते बट ये हंड्रेड बेल्स बाई जो रेलवेज है बट बिफोर ही रिसीव द डिलीवरी ऑफ द बेल्स एंड बाई रेलवे ही बिकम्स बैंक तो ये जो रेलवे वाला है इस पर किया जा सकता है उसके बाद में ही बिकम्स बैंक तो अगर 